دوست عزیز درس خود را ادامه میتیم موضوع دیگه مشتقات مرتبه بلند است قوانین مشتق آخرین قانون شما مشتق تابع مرکوس مسلساتی بود و را خواندیم آلی میم سر مشتقات مرتبه بلند به چی من است یعنی فرض یک تابع را برتامه تا مشتق فرض پینجه همش صد همش صد و پینجه هم میشه یا بلندتر از دورستان بخواید چطور به دست آورده میتونین یک قانون وجود داره اف ایکس شکل این ایکس به نماین تا ای سفر اگر رفته باشه مشتق این منفی اکم شبخه مشتق این منفی اکم یعنی از توان یک تا کمتر فرض کنین بزرگترین توانشان صد باشه مشتق نوود و نومش بزرگترین توانش فرضا پینجا باشه مشتق چل نومش به شکل اگر بخواید چطور به دست آورده میتونیم زریب یعنی این هرچی باشه زریب شرچی باشه زریب ضرب فکتوریال توان این است این فکتوریال ضرب اکس خلاص ضریب ضرب فکتوریال توان ضرب اکس باز از روی از او دو نتیجه دیگه, نتیجه دیگه به دست آورده میتونیم اگر مشتق اینوم بخوای از تا میبینین مشتق اینوم در حقیقت یک دفعه از این منفی یک مشتق بگیرین از این منفی یک دفعه دیگه مشتق بگیرین مشتق اینوم میشه مثلا مشتق چل نوم بوده مشتق پنجم چه قسم بده اسمی از مشتق چل نوم یک دفعه دیگه مشتق بگیرین از دیگه مشتق بگیرین پس این ضرب این فاکتوریال ضرب مشتق ایکس چند است یک پس چی میمونه این ضرب این فاکتوریال میمونه و اگر فرض مشتق این جمعه کم شبخه یعنی از توان یک تا بیشتر ببینین مشتق اینومش این ضرب این فکتوریال در حقیقت یک عدد چی هست؟ ثابت است یک عدد ثابت است شما میفهمین که از اعداد یا از افاده ثابت مشتق بگیرین چی میشن؟ صفر میشن بنان مشتق این جمعه کم مشتق این جمعه دو مشتق این جمعه سیم هر کدوم از نور را بخواید در حقیقت چی هست؟ صفر است به شکل بده ثابت میتاری سوال است اف ایکس مسایی باید دو ایکس بنامای این الین یازده جمع ایکس مکعب است مشتق نوم شخصه ببینیم مرتبی مشتق که از تان خواسته و توان افاده با هم مسایی است ایرم این است با علام این است مرتبی مشتق و توان افاده با هم مسایی است پس در حقیقت چی میشن؟ دو پایین مشتق کنم دو ضرب فکتوریال توان این فکتوریال ضرب الین یازده ببینید اگر مشتق اشتو میشه میخواست یک دانه اکس پالیش را نشته میکنید خب با خاطر سهولت اینال میتونید شما از اینجا دور در توان الین ببرین مشتق کده میتونید پس نو فکتوریال ضرب الین 121 خب چه قسم 121 میشه در توان از ایبور الین 11 مربع 11 مربع 121 سال دیگه است در اکس برمای پینجا جمع اکس مربع جمع یک مشتق 49 میشه خواسته مشتق چلنوم از توان یک تا کمتر است پس نظر وزی چی میشن؟ مشتق چلنومش پایین مشتق کنوم ده ضرب پینجا فکتوریال ضرب چون از توان یک تا کمتر خواسته ضرب اکس ضرب اکس اگر مشتق پینجا هم میخواست اکس نمیداشت سوال دیگه است مشتق صد و پینجا و نومش خواست اولا با خطر از اینکه مشتق صد و پینجا و نومش زیره به دست بیاریم توانای افاده را یا توانای متحوله را باید به دست بیاریم پینجا ضرب سه بزرگترین توانشان را به دست بیاریم و چل ضرب چار چی میشه؟ پینجا ضرب سه یک سد و پینجا چل ضرب چار هم یک سد و شست این حال اینجا بینین مشتق یک سد پینجا و نومش خواسته شما یک سد پینجا و نوم مرتب مشتق که بیاریم بیاز این افاده بعد از یک سد و پینجا هم چی میشه؟ سفر میشه افاده خلاص میشه تنها اینی افاده میمونه خلاص چی میشه مشتق یک سد پینجا و نومش؟ زریب یعنی سه به نمای چار ضرب فکتوریال توان این یک سد و شست فکتوریال ببینین از توان یک تا کمتر خواست ضرب اکس مشتق یک سد و شست همش چی میشه؟ سه به نمای چار ضرب یک سد و شست فکتوریال مشتق یک سد و شست یکمش چی میشه؟ سفر چون از توان بیشتر خواسته مشتق یک سد شست دو میشم سفر یک سد شست سی میشم سفر خلاصه از یک سد و شست بالا کلا مشتقات از اینا سفر است ادامه میتیم میرم از جمع سوال های پارسال و کنکور است ظاهرا سوال مشکل معلوم میشه و در حقیقت بسیار سوال ساده است اف ایکس دو ایکس بنمای نو فکتوریال بر نو فکتوریال فکتوریال جمع ایکس بنمای ست جمع یک مشتق نو فکتوریال رو میشه خواسته اولا شما اگر نو فکتوریال رو بدست بیاریم معلوم است که یک عددی بدست میه که از ست کده بزرگتر است پس در اون مرتبه مشتق بیاز اینی قسمت چی میشه؟ سفر میشه و خلاص میشه این حاله مرتبه مشتق که از تان خواسته با توان افاده مسایی است پس چی میشه؟ زریب؟ زریب چی است؟ دوی بر 
نو فاکتوریال ضرب فاکتور نو فاکتوریال فاکتوریال ضرب فاکتوریال توان نو فاکتوریال فاکتوریال با شکل اگر از نو فاکتوریال کمتر شه میخواست ضرب x میکردین ولی اینجا نو فاکتوریال فاکتوریال بو نو فاکتوریال فاکتوریال خلاص و نتیجه تن چی بد است میای دو بد است میای ای بود موضوع مشتقات مرتب بلند میایم سر آخرین نو مشتق مشتق توابع زمینی اولا یک توابع زمینی چی است باید بفهمین بعد ازو باید مشتق شو بفهمین ببینیم ما در کل دو رقم توابع داریم یک توابع سری یا واضح داریم یک توابع زمینی داریم توابع سری توابع را میگن که x و y مشخص باشه یک طرف مساوات مشخصا y و یک طرف مساوات مشخصا x باشه مثلا y مساوی به 3x مربع مثبت 5x یک مثال از تابع سری بوده میتونه تابع زمینی باز چی است تابع است که متحول و اصل تابع یعنی x و y مخلوط شده باشند یک جا ذکر شوند مثلا 4x به نمای 3 y به توان 5 منفی y به توان 6 جمع x و y مربع مساوی به 0 یک مثال است تابع زمینی است ببینین اینجا یک طرف وای یک طرف x نیست اینجا در بین وای است اینجا وای است اینجا وای است x هم است اونان یک تابع زمین نیست مشتقات از نور چطور به دست میاریم بسیار آسان است منفی یک افادی کسری نشته میکنی یا نسبی نشته میکنی که در صورت نظر به x مشتق شده میگیرین در مخرج نظر به y مشتق شده میگیرین تابعی را که برتان داد در صورت نظر به x جداگانه در مخرج نظر به y جداگانه مشتق بگیرین یک منفی هم پیشویشان بنویسین خلاص مثلا این یک تابع زمینی را بر ما داده گفته مشتق شده دست بیانی اولا در تابع زمینی باید دقت کنید که یک طرف مساوات باید صفر باشه بنان شما پنج وای جمعه که طرف دیگه انتقال میتین که طرف راست صفر شود طرف چپ انتقال بتین چی میشه منفی پنج وای منفی پنج وای منفی یک حالا مشتق قضی را بخواییم به دست بیاریم دقت کنید منفی در خود فرمول است در صورت شما نظر به x مشتق می گرفتین در مخرج نظر به y نظر به x این صرف x ها رو ببینید ببین اینجا یک دانه x مربع داریم و اینجا هم یک دانه x مکعب داریم مشتق x مربع چی میشه دو x وقتی که x مشتق می گرفتین y غرض نمی گیری y با مشکل می مانی سعی کنین دو x ببینید به رنگ دیگه نشته کردین دو ضرب دو x y خودش ببینید منفی سه خودش مشتق x مکعب چی است سه x مربع ببینید y برای ما چاره که پالویش قرار داره کار نگرفتیم ماندیم اینجا منفی پنج های منفی یک کدام اکس دیده نمیشه وقتی اگه فاده اکس نداشت پس نظر به اکس و اگه فاده چی است؟ ثابت است و اگه فاده ثابت مشتقش چی است؟ صفر است خلاص پس این قسمت نظر به اکس مشتقش صفر است حال نظر به وای اگر مشتق ببینیم ببینیم اینجا یک دانا وای داریم اینجا وای داریم و اینجا وای داریم حاله برنگ متفاوت نشته کردیم مشتق وای چند است نظر وای یک است یک ضرب دو ایکس مرد با مشتق وای برای ما چهار چند است چهار وای مکعب مشتق وای چند است یک خلاص منفی یک یک ثابت کلی است نظر به ایکس هم نظر وای مشتقاتش بیاز و صفر است حالا ای را یک کم اکس سازی میکنیم منفی خودش دو ضرب دو چهار ایکس وای سه ضرب سه نو ایکس مرد وای برای ما چهار مخرج هم دو اکس مرابع ضرب یک دو اکس مرابع سه ضرب چار دوازده اکس مکب وای مکب من فی پنج امی فادی کسری در اقید مشتق زمینی از این تابعه را بر ما نشان میده سوال دیگه سوال کانکور است اکس مرابع وای جمع اکس بنمای وای مثل صفر مشتق زمینیش از ما خواسته اگر در سوال مشخص مشتق زمینی هم نگویه خب واضح هم میفهمیم چون اکس و وای مخلوط شده یک جا آمده خب نظر به x مشتق x مرابع چی است؟ 2x 2x ضرب y مشتق x به نمای y چی است؟ اینجا دقت کنیم y به مقایسه x اگه فادی چی است؟ ثابت است مثل x به نمای 2 x به نمای 3 x به نمای 4 برای اگه فاده است مثلا x به نمای 4 باشه چقصه مشتق میگیرین؟ 4 ضرب x به نمای 4 منفی 1 5 باشه 5 ضرب x به نمای 5 منفی 1 پس x به تان y هم باشه y ضرب x به تان y منفی 1 یک تابع نمایی نیست وای نظر به ایکس اگه فادی ثابت است پس مثل ایکس برمای این شکل دارد خب نظر به وای مشتق میگیریم مشتق وای یک یک ضرب ایکس مرابع ایکس مرابع مصبت خودش اینجا ایکس برمای وای یک افادی نمایی است یک افادی 
اینجا پایین نشت کنم نمایی است چرا؟ از خاطر که اینجا متحوله که ما مد نظر داریم وای است مثل دو بنمای وای، سه بنمای وای، چار بنمای وای و یک افاده است پس افاده نمایی را چه قسم مشتق بگیرفتیم؟ خودش ضرب مشتق توانش مشتق وای چند است؟ یک ضرب الین قایدیش ضرب الین اکس به این شکل به دست آورده میتانیم دوست عزیز درس خود را اینا ادامه میتیم مثال سیوم از مشتق تابع زمینی سوال است که در کتاب معارف صنف دوازده هم است و در کانکور هم به نظرم که آمده وای مثلا ساین ایکس بر وای جمع یک مشتقش در نقطه پای و یک از ما خواسته اولا شما در این رقم موارد مطمئن شدید که نقطه که برتان داده یکی از نقاط امی تابع است اگر نبود پس در صورت بدون از اینکه زحمت بکشین مستقیما بگین که مشتق نداره شما با جای ایکس اگر پای وضع کنید یا با جای وای یک پای بر یک پای ساین پای صفر صفر جمع یک یک پس وای مثلا یک به دست میه من مطمئن شدین که نقطه امی تابع است حال چی کار میکنیم در قدم نخست قبلا هم گفتیم که یک طرف معادله باید صفر باشه بنان شما از اینجا ساین ایکس بر وای جمع یک کلش طرف چپ انتقال میتین وای منفی ساین ایکس بر وای منفی یک مسای به صفر این حالا مشتق از ناره به دست میاریم وای پالوش کدام ایکس نداره پس نظر به ایکس مشتق از این صفر است منفی خودش مشتق ساین کو ساین ایکس بر وای خودش مشتق ایکس بر وای یک بر وای است چرا مشتق ایکس بر وای یک بر وای است؟ کنیم ایکس بر وای که شما نظر به ایکس مشتق بگیرین یعنی ایکس بر وای به منای یک بر وای ضرب ایکس است یک بر وای زری بشه است مثل دو ضرب ایکس سه ضرب ایکس و یک افاده فکر کنیم حالا از اینجا مشتق ایکس چند بشه یک یک ضرب یک بر وای یک بر وای به دست میه پس مشتق ایکس بر وای نظر به ایکس یک بر وای است خب میایم سر مشتقش نظر به وای نظر به وای مشتق وای چند است یک منفی خودش مشتق ساین است کوساین ایکس بر وای مشتق ایکس بر وای منفی ایکس بر وای مربع است چرا سعی کنیم x بر وای نظر به وای در حقیقت x در وای به تان منفی یک نشته کده میتونیم اینجا x ضریب است مثلا دو ضرب وای به تان منفی یک سه ضرب وای به تان منفی یک مثل از یک افاده فکر کنید پس چی میشه توان ضرب ضریب است توان که منفی یک ضرب x منفی x ضرب وای به تان منفی دو باز وای به تان منفی دو را در مخرج بیاریم پس چی جور میشه منفی x بر وای مربع به اینی باریکی بسیار دقت بکنیم خب از اینجا منفی امرای منفی اختصار میشه خلاص میشه کوساین ایکس بر وای ضرب یک بر وای منفی ضرب منفی مثبت کوساین ایکس بر وای ضرب ایکس بر وای مربع حالا که مشتق گرفتیم به جای ایکس پای و به جای وای یک وزن میکنیم پس میشه کوساین پای بر یک ضرب یک بر یک یک جمع کوساین پای بر یک ضرب پای بر یک مربع پای بر یک پای میشه و کوساین پای چی است؟ منفی یک پای بر یک پای میشه کوساین پای منفی یک خب منفی یک ضرب یک منفی یک منفی ضرب مثبت منفی یک ضرب پای پای پس منفی یک بر یک منفی پای یا اگر نظر به چار جابه منفی را خواستیم با بخرش ضرب بزنی یک بر پای منفی یک هم نشته کرده میتونیم ادامه میتیم مثال چهارم اف ایکس مثلا ایکس مربع منفی وای کل مکعب جمع تانجانت وای باشه دی اف ایکس بر دی ایکس خواسته این سوال پارسال و کانکور از دقت کنین این را بگم که این تابع یک تابع زمینی نیست نیست خب کلان نشته کنم که مطمئن شدیم چرا تابع زمینی نیست؟ ببینید تابع زمینی او بود که ایکس و وای مخلوط شده بیایه و متحولش مشخصا ذکر نشه ببینید اینجا اف ایکس نشته شده یعنی متحول صرف چی است؟ ایکس است یعنی با مقایسی ایکس وای یک افادی چی است؟ ثابت است بنا شما این را یک تابعی زمینی بعد نظر نمیگیرید یک تابعی که صرف ایکس داره و کلا وای که اینجا ذکر شده یک افادی ثابت است خیلی مشتقش چه قسم میگیریم؟ اف زبر ایکس توان ضرب ضریب است توان یکی کم سه ضرب اکس مربع منفی وای از سه که کم کنیم دو ضرب مشتق داخل اکس مربع منفی وای مشتقش مشتق اکس مربع دو اکس 
وای اکس نداره پس ثابت است و مشتق افادی ثابت چی است؟ صفر است پس تنها دو اکس و تانجانت وای هم کدام اکس نداره مشتق صفر است حالا اگر یه منظم تر نشتا کنیم بلاخره افزه بر اکس مصابی چی میشه؟ سه ضرب دو شش اکس ضرب اکس مرابع منفی وای کل به توان دو به دست آورده میتونیم اینی مسائل بسیار دقت کنیم میاییم سر موضوع دیگه تغییرات متوسط تغییرات متوسط مشخصا مربوط فیزیک میشه مثل سرعت متوسط داری در سرعت متوسط دی برتی از دی دو من دی دو منفی دی یک بر تی دو منفی تی یک این مثل ماست یک تابع فکس در این تروال مشخص اگر تغییرات متوسط چه بخواییم به دست بیاریم از قیمت دوم قیمت اول تفریق میکنیم اف بی منفی فی بر بی منفی بسیار افادی ساده است یک مثال کار میکنیم میگذاریم سوال کنکور از صد اکس جمع صد تغییرات متوسط شده این تروال یک تا دو به دست بیاریم چه کار میکنیم اف دو یک تا دو اف دو منفی فی یک بر دو منفی یک از اینجا اف دو بجه اکس دو پرتیم دو ضرب صد دو صد جمع صد سی صد و اف یک صد ضرب یک صد جمع صد دو صد سی صد منفی دو صد از اینجا ای صد میشه سی صد منفی دو صد صد به دست میه پس صد تغییرات متوسط شست خلاص خب آلی میم سر قضایه هایی که مربوط مشتق است یکی قضی لاگرانج یا قضی قیمت متوسط هم میگن چونی مکمل به تغییرات متوسط ربط دار از او خاطر به تغییر تغییرات متوسط این موضوع را ذکر کدام یک تابع فیکس در این تروال مشخص متمادی و مشتق پذیر باشه باید در این تروال در انجام های این تروال و در قیمت های داخل این تروال قرار داره هم باید مشتق داشته باشه و هم باید متمادی باشه به اون صورت حتما در مابین یا در داخل از این تروال یک قیمت وجود داره که در اون نقطه مشتق تابع مشتق تابع مسایی به تغییرات متوسط میشه مسایی به چی؟ اف بی منفی پی بر بی منفی یا قیمت مثلا سی یا هر اف دیگه که بشته میکنیم در بین ای تابی وجود داره که در او اف زبر سی مثلا اف بی منفی پی بر بی منفی ای میشه مثلا یک سوال کار کنیم اف اکس مثلا دو اکس مکب جمعه یک در این ترال یک تا دو قضی لابرانج را میگه تطبیق بکنیم در کانکور فرزان اگر سوال بیایه بر تا مشخص هم میگه قضی لابرانج تطبیق بکنیم خب چی کار میکنیم؟ اول تغییرات متوسط چه بدست بیارین؟ اف دو منفی فی یک بر دو منفی یک اف دو دو مکب هشت هشت و شانزه جمعه یک عبده خب اف یک دو ضرب یک دو دو جمعه یک سه عبده منفی سه چارده دو منفی یک یک تغییرات متوسطش چند شد؟ چارده شد مشتق از ایتابه چی میشه؟ خب مشتق کل تا یاد داریم بگه توان ضرب زریب از توان یکم دو ضرب سه شش اکس مربع مصبت یک مشتق صفر اینا رو بجای اکس سی بندازیم شش سی مربع حال هر دوی از اینا رو باید چه کنیم؟ مساوی قرار بتیم شش سی مربع مساوی به چارده اطراف تقسیم شش کنیم چارده بر شش اختصار کنیم هفت بر سه اطراف جزر بگیریم سی مساوی به مصبت جزر هفت بر سه یا منفی جزر هفت بر سه اینجا یک موضوع دیگر هم برتان ذکر کنم که قیمتی که بعد اسم میاریم باید دو این تروالی که ذکر کرده شامل باشه اینا رو شما از این دقت بکنیم مثبت هفت بر سه و منفی هفت بر سه کدامش در این تروال یک تا دو شامل است طبعا مثبت شامل است یعنی مثلا این سوال در کنکور بیایه در گزینه ها هم مثبت شبیاره هم منفی شبیاره است شما اما جواب را نشانی بکنید که صرف چی داره مثبت داره چرا باید این تروال شامل باشه